ഇന്നലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഒരു ടീച്ചറിനും മാതാപിതാവിനും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരെ മാറ്റാൻ അതിനാദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പല പല വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരാ പല വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാ പല തരത്തിലുള്ള രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളരുന്നവരാ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാ പല തരത്തിലുള്ള ടി വി കാണുന്നവരാണ് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുന്നവരാണ് പല കൂട്ടുകാരുള്ളവരാണ് പല തരത്തിലുള്ള വീക്ഷണമുള്ളവരാണ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളുള്ളവരാണ് പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഒരിക്കലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ളതൊരു ഗ്രൂപ്പല്ല അനവധി വ്യക്തികൾ ചേർന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വേണമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോന്നും ഓരോ വന്മരമാണ് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്നാൽ അഞ്ച് തരത്തിലായിരിക്കും അഞ്ച് സാൻഡ്രോ കാറിട്ടാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അഞ്ച് ലോറി ബെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുത്താൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ല ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ അഞ്ച് ആപ്പിൾ ഒരേ മരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഒരേ മാതാപിതാവിൽ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പാവയ്ക്ക എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ചെടിയിലുണ്ടാവുന്ന മത്തങ്ങയും അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങയും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മക്കളും ഒരേപോലെ ആവില്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ വേവലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് നമ്മളെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വരണം അവർക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയല്ല അവർക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാ അവര് പഠിപ്പിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചറാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം ആദ്യം വരുത്തുക ആ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം ഇത് എൻ്റെ അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള മാതാപിതാവിലാണ് പിതാക്കളാണെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം ഈ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ടീച്ചറാ അതിന് ആ ടീച്ചറിന്റെ മുഖഭാവം ആ ടീച്ചറിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആ ടീച്ചറിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് ആ ടീച്ചർ പറയുന്ന വരികൾ വാക്കുകൾ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അതിലെ സന്ദേശങ്ങൾ ആ ടീച്ചർ എന്റെ നോളജ് കണ്ടന്റ് അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന അറിവുള്ളവരാവണം ഉയർന്ന അറിവിൽ നിന്നേ താഴ്ന്ന അറിവിലേക്ക് അറിവ് പകരുള്ളൂ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാതിരി ഈ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് എപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറയാം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കയ്യിലെടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ എടുത്തു എങ്കിൽ ഇനി ആ കുട്ടി എന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് എന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് അനവധി സ്കൂളുകളുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പോകാൻ സാധിക്കില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്കൂള് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്കൂള് അപ്പൊ സ്കൂളില് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ പല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് പല ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് പല തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും വൈകുന്നേരം മദ്യപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ രാത്രി വരുന്ന അച്ഛനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ കാണുന്നത് അതേ പിതാവ് അച്ഛൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വേറൊരു മൂടിലാ ഒരേ വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് മൂട് കണ്ടുകൊണ്ടാ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വീട്ടിൽ വളരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വാക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്നവർ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചറിനെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരില്ല ആ ടീച്ചറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ മക്കളെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ ടീച്ചർ ഒരു ഗാർഡിയനാണ് ടീച്ചർ ഒരു അമ
ഏത് മൃഗത്തിന്റെയും ചെറിയ കുട്ടികൾ വെറുതെ ഒന്നും കിടക്കില്ല അത് തുള്ളി ചാടി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കുട്ടികളിലും ഇതുമാതിരിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ഭാവത്തിൽ അസാധാരണ മാറ്റം വരുത്തും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ബോധ്യം വരണം അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥികളല്ല അധ്യാപകർ എക്കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അധ്യാപകർ എല്ലാ കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർ നിറഞ്ഞ് നിരന്തരം പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പും സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഉണ്ടാവണം ആ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അധ്യാപിക അധ്യാപകര് എന്നും വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വേറെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുക വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക വേണ്ടത് അവർക്കുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീച്ചറെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളെയാണ് ടീച്ചർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടീച്ചറെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഈ ടീച്ചറെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽക്ക് ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയോ ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ വയലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അത് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റേത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പത്ത് ഇരട്ടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആവണം ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വളരെ ഉയരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൽ എക്സലന്റ് ആകണം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എഫക്റ്റീവ് ആകണം ജീവിതത്തിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആകണം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ എന്തൊരു അർത്ഥം എത്താന്നറിയാമോ ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ നാല് വിഭാഗത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വീട് സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സ്കൂളിനോട് യോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും വിയോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും ഈ സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെന്റിനോട് യോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും വിയോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നല്ല ധന്യമായ രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള അഭ്യുദയ കാക്ഷികളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എപ്പോൾ സാധിക്കുന്നു അന്നേ ഒരു സ്കൂള് വികസിക്കുള്ളൂ വളരുള്ളൂ ഉയരുള്ളൂ പ്രസിദ്ധമാകുള്ളൂ എന്ന് കൂടി അറിയുക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ജനത ഈ സ്കൂൾ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് അതിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ധന്യമായ രീതിയിൽ ഉയരാനും വളരാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായി എന്നവർ പുറത്തു വന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കും